النهاردة جايب لك طريقة تشغيل ألعاب البي سي على تليفونك الأندرويد من خلال محاكي بوكس فيدرا واللي هيشرح لك الطريقة هو المطور ذات نفسه واللي شغال على المشروع ده مش مطور واحد هم اتنين المالك الأول اسمه 404 ومش ذاكر أي حاجة تانية أما المالك التاني اسمه زياد محمد من القاهرة 15 سنة وهو اللي مبرمج بنية المحاكي وهو اللي عامل كمان هيكلة المحاكي وبرمجة الاسكريبتات وفي الشرح ده هيكون في اعدادات كاملة لتشغيل كافة الالعاب وللعلم يا صديقي ان الشرح ده هيكون باللغة الانجليزية بس هيكون في ترجمة وهسيب لك رابط لمقالة في اول تعليق مثبت لاما في صندوق الوصف لطريقة تثبيت المحاكي على تليفونك الاندرويد وكمان في المقالة هتلاقي فيديو والادوات المستخدمة في الشرح بس طالب منك طلب صغير يا صديقي قبل ما نبدأ الشرح تنزل في الكومنتات تصلى على النبي عليه افضل الصلاة والسلام وتعمل لايك واشتراك في القناة لو انت منتش مشترك وتفعل زر الجرس عشان يصلك كل ما هو جديد واسيبكم مع الشرح يا اصدقائي ولو عندك اي استفسار اكتبه في الكومنتات والمطور ذات نفسه هو اللي هيرد عليه يلا بينا Hello everyone This is Agent 404 The owner and the main developer of the Box Vidra emulator First of all I would like to thank Mr. Muhammad for agreeing to create the video and publish it on his channel After that This video is recorded inside the final version of Box Vidra, so you may notice that the theme is new and completely different, and you can notice it's an upgrade for Windows 10. So, let's get started. First of all, how do you set up the system? It is very easy, like any other emulator, but with an easy graphical program and more D3D and Mesa versions than other emulators. You can change the resolution to change the screen size. And this also has an impact on the performance of the game, so I recommend the resolution 800 Delk 600 and also changing themes and changing the Wine versions, and this will be available in the next update. And changing the D3D version, I recommend the DXVK 2.2 G PlaySync version because it gives better performance than the rest of the versions. And also changing the Mesa, I recommend using the V7, V4, or V3 version of Turnip. And the rest of the settings such as HUD settings and Virgil settings for MediaTek devices. Secondly, Wine programs. There are three Wine programs that will be available such as Task Manager, Wine Explorer, and Wine CFG. Let's start with Wine CFG. You can change the version of Windows for Wine through it to solve the problems of games that require an old version of Windows. And you can modify the staging settings as well. And also, you can see the Wine information, Wine version, and some informations. And you can modify the sound settings devices and audio outputs and you may need them if some games require these outputs. Task Manager, you can modify the programs that are running and the tasks related to the Wine programs, and you may sometimes need a Task Manager to run games such as GTA 4. Wine Explorer, through it, you can browse files, run your games, run exe files, and many more. Therefore, it is the basic program for running games, computer programs, and exe programs.
Добро пожаловать в Штаты, 47-й. Это задание будет прямолинейным. Вам необходимо проникнуть в заброшенный парк развлечений, найти и убрать его владельца. Ваша цель – Джозеф Клэренс по кличке Король Свинга. Несчастный случай, произошедший в парке несколько лет назад, вынудил его закрыть это место. Чего уставился милажопой? Я к Джозефу Клэренсу. Не слыхал о таком. We interrupt your programming with a message from the State Department. All bridges and some roads in the Vice City metropolitan area have been closed because of a severe weather warning. Meteorologists are tracking Hurricane Hermione, which has devastated five Caribbean islands and is heading for Vice City. More updates soon. Edge of the red light district where we can lay low. But my hands are all messed up, so you better drive, brother. <laughs> 